എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സുപ്രസാറാണ് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന എൻ ഡി എ എക്സാമിനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വർഷങ്ങളിലെ എൻട്രൻസിനുമുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ച് വേണം പോകാൻ ഇത് ഉടനെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഏതാ ഉടനെ അങ്ങ് പഠിച്ച് തീർക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകളെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എൻട്രൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസുകളേ ഇല്ല എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റൻസുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മെത്തേഡുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡായിട്ടുള്ളത് പല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും ഒരേ വഴിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പലതിനും നമുക്ക് ട്രിക്സുകളുണ്ട് പലതിനും ചില കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ചിലത് മീനിങ് ഉണ്ട് ലോജിക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വഴികൾ കൂടെയാണ് പ്രോബ്ലങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്നതല്ല പലപ്പോഴായിട്ട് പല സമയങ്ങളിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ സ്പീഡാക്കുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങളിതിനെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതൊന്നും ഉടനെ നടക്കില്ല പിന്നെ സ്പീഡുള്ളവർക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന രീതി അത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സമയം ഇന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് കോട്രാറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ഒരു കോട്രാറ്റീവ് പോളിനോമിയലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോട്രാറ്റീവ് പോളിനോമിനിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം ചോദിക്കാം മിനിമം ചോദിക്കാം ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ വഴികളിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിൽ തന്നിട്ട് അതിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ അറ്റേൺ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പം അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇതാണ് മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ കോട്രാറ്റീവ് പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എ ഇനി മൈനസ് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബി സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് ബി ഹിയർ എല്ലാവരും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്നും എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു സി എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് ഇതെല്ലാം എളുപ്പം നിൻ്റെ പേര് ടെൻ മൈ ആ എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് രണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും എന്തുകൊണ്ടോ നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഓൾവേസ് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ടുകൂടെ എന്തായി പ്ലസ് ദ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കോട്രാറ്റ് പോളിനോമിയലിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയായി നെക്സ്റ്റ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ശരിയാണല്ലോ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ എക്സിന് കൊ
ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫോറിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എക്സ് നോട്ട് ഈക്കൽ ഫോർ ആണേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഫോർ ആവാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻഡിജിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോസിറ്റീവാ സിക്സ് കൊടുക്കുക സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പം ഫോറിന് മണ്ടയ്ക്കോട്ടുള്ള ഏത് നമ്പറും ഈ എക്സുകളുടെ പ്ലേസിൽ കൊടുത്താൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പിന്നെയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആ രീതി കൂടെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ വണ്ണിന് ഫോറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്തോ വണ്ണിന് ഫോറിന് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ത്രീ ത്രീ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഉള്ളി നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള കുഴപ്പമില്ല പോസിറ്റീവ് ആവും നോക്കിക്കെ വണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ സീറോ മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആ സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആ രണ്ട് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ആയി വൺ ബൈ ഫോർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വണ്ണും യൂണിയൻ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം വൺ നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരെ എടുക്കാം വൺ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വൺ എടുക്കാം ബട്ട് ഫോറിനെ എടുക്കരുത് കാരണം വൺ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ന്യൂമിനേറ്റ് സീറോ ആകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറിനെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകാൻ പഠിച്ചു പോകാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എൻട്രൻസുകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികൾ കൂടുതലും നോക്കാറില്ല കാരണം ഇത് ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ പലരും പഠിക്കാറില്ല പക്ഷേ എൻട്രൻസിന് എല്ലാ ചോദ്യം പഠിച്ചോണം ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും വായിച്ച് എഫ് ഓ ഫീസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ഫീസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫൈൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് വൺ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റൻ എഴുതി എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് വൺ ഈസി കണ്ടു ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് വൺ ഈസി കണ്ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഓഫ് വണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ജി ഓഫ് വണ്ണിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ജി ഓഫ് എക്സ് ആരാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം ജി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് വൺ കിട്ടി സിക്സ് അത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് ആയി എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറിയാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സിക്സ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സുകളുടെ പ്ലേസിന് സിക്സിനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഈ വണ്ണിനെ കൊടുക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ